Praise Lord Kutis, welcome to Sunday School. You are over a while, excited to see you at 5 o'clock. You are very excited to see you at Sunday School. You are very excited to see you at Sunday School. You are very excited to see you at Sunday School. You are very excited to see you at Sunday School. But we are going to start the session at the end of the day. Pray, don't you? Everyone is excited to see you at the end of the day. We are going to start the session at the end of the day. Let's start the session at the end of the day. Let's start the session at the end of the day. Let's start the session at the end of the day. அன்பினே சப்பா இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி தகப்பனே ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு சண்டே ஸ்கூலே நீங்கள் தகப்பனே இவ்வளோ பிளஸ்டாக தருகிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி இதிலிருந்து ஒரு பலனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஏசப்பா பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் வேண்டிய நல்ல கிருபையை நீங்கள் தாங்க எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இல்லாமல் அவங்க பார்க்க நீங்கள் கிருபை செய்வீராக இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் வராமல் அவங்களோட நீங்கள் இருந்து அவங்களை ஆசீர்வதித்து இந்த செஷன் அவங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங்காக இருக்க அவங்களோட லைஃப்பில் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க நீங்கள் உதவி செய்ய வீராக தொடர்ந்து எங்களோட பேசும் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக ஏசுவன் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் Psalm 100 verse 2 in a soldier now worship the Lord with gladness come before him with joyful songs and so the so number and our kit up me worship cover and both so the moon showed in the sun though she thought of our no no way the was the number because all of the so now people in a pan of corona illum been injured and back on a pan reaction and learn a little pan it happiness order got a number worship on a poro ready I love you know come to take in law illum being illum being illum being number which are gonna action funny worship on a poro பயங்கர ஜாலியாக வர்ஷிப் பண்ணிங்களா ஸோ அதே ஹாப்பினஸோடு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஊக்கமாக நம்ம சேர்ந்து ப்ரே பண்ண போகிறோம் எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம வேண்டி கொள்வதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் அதிகமாக என்ன பண்ணுறாரா ஆண்டவர் நம்மளோட ஜபத்தை கேட்டு நம்மளுக்கு பதில் அளிப்பாராம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாஸ்டங்கள் வந்து நம்மளை ப்ரேயர் நடத்த போகிறாங்க அக்கா யாருக்கோ நம்ம ஜெபிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம சொந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக நம்ம இப்போ ப்ரே பண்ண போகிறோம் முட்டி போட்டு பயபக் 
பக்தியாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஏசப்பா கிட்ட ஏசப்பா இந்த ஜபத்தை கேட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஊக்கமாக ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் நிச்சயமாக இது எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பதில் அளிக்க போகிறார் முட்டி போடலாமா பாஸ்டர் அங்கிள் வந்து இப்போ நம்மளை ப்ரேயரில் லீட் பண்ண போகிறார் ஹாய் குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க அநேக நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து ஒரு அலையிலு சொல்லுவோமா அலையிலுயா ஆண்டர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் ஆண்டர் சொன்னார் மார்க்கு சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வருவது தடை பண்ணாதிருங்க பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடைய தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னு சொன்னால் ஆண்டர் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார் உங்கள் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறார் ஒரு நாள் ஆண்டவர் ஒரு கிராமத்தில் போனார் அப்போது பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க இப்போ ஜோ பண்ணாங்க சின்ன பிள்ளைங்களும் கிட்ட போகும்போது ஸ்ரீஸ்வரெலாம் அதட்டினாங்க பிள்ளைங்களாம் கிட்ட போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஆண்டவர் ஸ்ரீஸ்வரில் பார்த்து அதட்டி அந்த பிள்ளைகளை தூக்கி எடுத்துகிட்டு அவர்களை ஆசிர்வச்சார் அப்போ ஆண்டவருக்கு பாருங்கள் சின்ன குட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரியும் உங்களுடைய ஜபத்தை கூட ஆண்டவர் கேட்குறாரு நீங்கள் சின்ன ஜபமும் பெரிய ஜபமோ தெரிஞ்சு பண்ணுறீங்களோ தெரியாமல் பண்ணுறீங்களோ ஜபம்னு சொல்லி பண்ணாவே ஆண்டவர் அந்த ஜபத்துக்கெல்லாம் பதில் கொடுப்பார் ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் யார் தெரியுமா ஜபத்தை கேட்குற ஆண்டவர் உங்களுக்கு சுகம் இல்லையா எசப்பா எனக்கு சுகம் கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் உடனே ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுப்பார் ஆண்டவர் எங்கள் மிஸ் நடத்துகிற பாடமெல்லாம் எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுப்பார் ஆமாம் சிறுமையானவனை தான் ஆண்டவர் புழுதிலிருந்து எடுத்து உயர்த்தி பிரபுக்களோடு உட்கார பண்ணுவார் அதனால் இப்போ நீங்கள் குட்டிஸ் பிள்ளைங்களாக இருக்கலாம் வரும் நாட்களிலே நீங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்கு பயந்து வந்தீங்கன்னா உங்களை பிரபுக்களோடு உட்கார பண்ணுவார் ஆண்டவர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் பைபிளில் இறைமையா முப்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் சொல்கிறது என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்கள்லாம் உனக்கு அறிவிப்பேன் அப்போ நம்ம யாரை நோக்கி கூப்பிட்றோம் எதாகிலும் தேவைப்பட்டா அம்மாவை நோக்கி கூப்பிட்றோம் அவங்க இருந்தால் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா அடி தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னா தெரியுமா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார் உங்களுக்கு கல்வியை கொடுப்பார் அதனால் கர்த்தருக்கு பயந்து எசப்பா என் பாவத்தை மன்னிங்கப்பா என்னை ஆசீர்வதிங்கப்பா இந்த கொரோனா நாட்களில் அடிக்கடி ஜுரம் வருது அடிக்கடி தலைவில் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாகிலும் ப்ராப்ளம் இருக்குதா நீங்கள் ஆண்டர் நோக்கி கண்ணை மூடி கேட்டு பாருங்களேன் ஏசப்பா உனக்கு தெய்வீகமான சுகத்தை கொடுப்பார் முன்னெல்லாம் கிளாஸில் போய் தான் படித்தோம் இப்போ ஆன்லைனில் வர்றதெல்லாம் சில பேர் சொல்கிறாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் எங்களுக்கு புரியவே மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த புரியாத பாடத்தை கூட ஆண்டவர் நீ தூங்கும் போது ஆண்டவர் சொல்லுவார் தெரியுமா ஒரு நாள் சாலமோன் வந்து சின்ன பையனாக இருந்தான் அவன் தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது தான் ஆண்டவர் நிறைய காரத்தை பேசினார் பார்க்குறது சின்ன பையன் தான் ஆனால் ஆண்டவருக்காக பயந்தான் பின் நாட்களில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்த சாலமோன் பின்பு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய ராஜாவாக மாற்றினார் நீங்களும் வருங்காலத்தில் ஏறி தெரியுமா பெரிய ராஜாவாக மாறுவீங்க பெரிய ராணியாக மாறுவீங்க எப்போ தெரியுமா ஆண்டவராக இயேசுக்கு நீ பயந்து நடக்கும்போது உன் வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் சரி சின்ன தப்போ பெரிய தப்போ ஏசா அப்போ கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன்னா உன்னை மன்னிப்பார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உன்னை சுகத்தை கொடுப்பார் உனக்கு நல்ல படிப்பை கொடுப்பார் இருக்கிறவங்க பெற்றோருக்கு என்ன பண்ணும் நீ கீழ்ப்பணிஞ்சு நடக்கணும் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் அதனால் எல்லோரும் கண்ணை மூடி ஜோம் பண்ணலாமா கண்ணை திறந்தா பக்கத்தில் இருக்கிற காரியம் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் கண்ணை மூடினா காணாத இயேசு என்ன பண்ணலாம் நீ கண்ணை மூடிக்கிட்டே நீ பார்க்கலாம் இயேசு உங்களோடு கூட பேசுவார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அந்த ஆண்டவராக இயேசு அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் சின்ன பிள்ளையாக சாமியில் இருந்தான் அந்த சாமியில் பாருங்க அந்த குட்டி பையன் தான் ஆனால் கண்ணு மூடி ஜவம் பண்ணான் சொல்லும் ஆண்டவரே நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்தான் அந்த சின்ன வயசுலேயே ஆண்டவர் அவனுக்கு ஆசீர்வதிச்சிட்டார் சாமிவேலே இப்படி சின்ன பையனாக இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு நாட்களில் இஸ்ரேல் தேசத்தில் பெரிய ஒரு திருக்க தரிசியாக இருப்பார் நீ யாருமேலாம் கை வைக்கிறையோ அவங்க ராஜாவாக மாறிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே ஆண்டு சொன்னார் அப்போது அந்த சின்ன பையன் சாமி வேலை கத்திர ஆசை வைச்சார் அது மட்டும் இல்லை யோவான் சானகன்னு சொல்லி தான் ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான் அந்த சின்ன பையனையும் ஆசிர்வித்தார் எப்படி ஆசிர்வாதித்தார் தர் தெரியுமா உலகத்திலேயே கடவுளுக்கே ஞானசனம் கொடுத்த ஒரே ஒரு மனுஷன் யாருன்னு சொன்னால் யோவான் சானகன் தான் அப்போ அந்த சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் ஆண்டுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆண்டுக்கு பிரியமா எசப்பா நான் உங்களுடைய
அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான வேலைக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் நாங்கள் வாசித்த வேத பகுதியில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாவதுமான பெரிய காரியங்கள்லாம் செய்வேன்னு சொன்ன தேவன் இந்த சிறு பிள்ளைகளை நாங்கள் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறப்பா ஆண்டவர் நீ தானே சொல்லியிருக்கிறீர் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு தடை பண்ணாதருங்கள் சொல்லியிருக்கிறீரே தடையில்லாமல் இந்த லாக்டவுன் நாட்களிலேயும் எங்கள் பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறப்பா நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் தேவனே அவளுக்கு நல்ல சுகத்தை தாரும் ஆங்காங்கே பலவிதமான வியாதிகள் தேசத்தில் பெருகி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த வேலையில் கண்களை மூடி பயபக்தியோடு கூட ஜபித்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் நல்ல சுகத்தை தாரும் ஒரு ஒரு காகிலும் ஜுரமோ எந்த விதமான பலவீனமோ காணப்படவே கூடாது எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் சுகமான பிள்ளைகளாக ஒளியமர கண்டுகளைப் போல் எங்கள் பிள்ளைகள் வளர உதவி செய்யுங்கப்பா உங்களுடைய கிருவை தாரும் பிள்ளைகள் கத்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார் என்று சொன்னது போல உங்களுடைய போதனையை கேட்டு எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் நன்றாய் வளர கத்தர் உதவி செய்யும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இப்போது ஆன்லைனில் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேக பிள்ளைகளுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் நல்ல ஞானத்தை கொடுங்கப்பா கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லியிருக்கிறீரே தேவனே நீதான் ஞானம் நீரே அந்த ஞானத்தை அண்டவரே இந்த ஜப வழியில் எங்கெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து அவருடைய படிப்பெல்லாம் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே இந்த சிறு பிள்ளைகளை வரும் நாட்களிலே கர்த்தாவே எப்படி சாமிகளை உயர்த்தினரோ யோவான் சானகனை உயர்த்தினரோ சாலமோனை உயர்த்தினரோ அதே தேவன் நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாத தேவன் எங்கள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் உயர்த்தப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கொடுத்திருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு அந்த பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் வளர கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவின் திரியக நாமத்தில் அந்த பிள்ளைகளை வாழ்த்தி நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கிறப்பா அந்த பிள்ளைகள் என்னவெல்லாம் ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்கிறார்களோ அந்த காரியங்கள் அவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த பிள்ளைகள் நிமித்தமாக பெற்றோர்கள் சந்தோஷப்பட உதவி செய்யும் உன் பிள்ளை நிமித்தமாக நீ சந்தோஷப்படுவாய் என்று சொன்னது போல ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் நிமித்தமாய் பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாய் காணப்பட உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய கிருபை தாங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ கத்தரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கத்தரங்களோடு இருப்பார் மீண்டும் ஒரு முறை நாம் இன்னதோடு சந்திக்கலாம் ஹலே லூயா பிரைசலா இன்னும் பசங்களா எப்போதான் நம்மளுக்கு இந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி வரணும்னு காத்துட்டே இருந்தீங்களா அந்த டைம் வந்துச்சு இன்னைக்கும் ஒரு புது தீமோட அண்ணா அக்காங்கல்ல உங்க முன்னாடி வந்திருக்காங்க ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ரீவைன் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அப்போ நம்ம என்ன தாட் நம்ம பார்த்தோம் காட் வெரி குட் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களே வெரி குட் சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன பார்த்தோம் காட் ப்ரொடெக்ட் சர்ஸ் நம்பர் டூ வெரி குட் காட் ப்ரொவைட் சர்ஸ் லாஸ்ட் வீக் என்ன பார்த்தோம் God rescues us. So, இன்னைக்கு என்ன தீம் நம்ம பார்க்கலான்னு ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே இதுக்கு மேல எதுக்கு லேட் பண்றது வாங்க நம்ம ப்ரோக்ராம் குள்ள போயிடலாம் கனவு <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 கத்திக்கப்பலேட்டியா <laughs> 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 
ஏன் நான் கிட்ட அப்பவே சொல்லவே இல்லை இதெல்லாம் சொல்ற மாட்டோம் டேய் ஜூடா நான் ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் ஜூடா டேய் நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது எங்க தாத்தா இந்த போர் கப் செய்ய சொல்லி கொடுத்தாரா இந்த பேப்பர் ஒரு முக்கியமான பேப்பர் இன்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் உனக்கு தேவைப்படும் சொன்னாரா நல்ல வேலை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எனக்கு இன்னைக்கு தான் அது கிடைக்குது வேற வேலை தான் பாக்கலாம் நான் சொன்னல இங்க பாரு எழுதிருக்காரு பாரு சின்ன மிஞ்சி போனா என்ன எழுதிருக்காரு ரெட் ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ரெட் ப்ளூ கிரீன் எல்லோ இதான் எழுதிருக்கோம் பாரு பாரு ஐவன் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நீ பண்ண தப்ப மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என் புக்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க அந்த சூட் கேஸ் எடுத்து திறந்து பாரு சூட் கேஸ் சூட் கேஸ் போஸ் புக்ஸ் நடுவில் அந்த பழைய சூட் கேஸ் அதே தான் சொல்ல போய் எடுத்துட்டு வா போஸ் போஸ் அந்த சூட் கேஸ் சூப்பரா சூடா என்ன போஸ் இருக்க போது உள்ள டேய் இந்த பாத்தா ஒரு பெரிய கட்டுப்படி பெருக்கும் நினைக்கிறேன்டா 1 2 3 ஒரு <laughs> 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 அது எங்க தாத்தா கூட ஒரு கண்டுபிடிப்பு இங்க காட்டு எழுதிருக்கு பாரு என்னது எழுதிருக்கு பாரா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா காலத்தை கடக்கும் கருவி ஜோசப்ாரா <laughs> 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 தெரியலையே பைபிள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு ஜோசப் இருக்காங்களா நம்ம இப்போ எந்த ஜோசப் போய் பார்க்குறது ஆ எனக்கு ஒரு ஐடியா ஆ நம்ம ஆனால் இதுக்கிட்டே சொல்லலாமா சரி ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாரு ட்ரை பண்ணி பாரு எங்கே இல்லை ஜோசப் பிறந்தவருக்கு கூட்டிகிட்டு போ பாஸ் சூப்பராக இருக்கு பாஸ் இந்த ட்ரெஸ்ஸு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜோசப்யா கேக்குறீங்க ஜோசப் எனக்கு தெரியுமே ஜோசப் என்னோட தங்கச்சி மகன்தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையங்க ரொம்ப சமத்து சொன்ன பேச்சு எல்லாமே கேட்பான் எனக்கு ஜோசப்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அப்பா அவனுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு கோட் அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க அதில் ஜோசப் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க அந்த கோட்டும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஒரு நாள் பிள்ளை திடீர்னு தூக்கத்துலேருந்து ஏஞ்சு ஒரு மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்தான் நானும் என்னடா ஜோசப் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லம்மா எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு அந்த கனவுல ஒரு மூன் ஒரு சன் லெவன் ஸ்டார்ஸ் வந்து என்னை பார்த்து பவு பண்ணி வேர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்குமா அப்படி சொல்லும் போதே அவன் ஃபேஸ்ல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் திடீர்னு இன்னொரு நாள்மா எனக்கு இன்னொரு கனவு வந்திருக்குமா அதில் ஃபீல் இருக்கிற எல்லா கிரெயின்ஸும் என்னோட கிரெயினை பார்த்து அப்படியே தலை வணங்கிச்சுமா அப்படின்னு சொன்னான் இது கேட்ட அவங்க அப்பாக்கு சுருக்குன்னு கோவம் வந்துச்சு என்னடா தோலுக்கு மேலே ஒன்றும் வளரல அதுக்குள்ள நாங்கள்லாம் உனக்கு தலை வணங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டாரு ஆனா அவங்க அண்ணனுக்கும் அவனுக்கும் அப்பப்ப சின்ன சின்ன சண்டை வரும் சரி வளர்ந்தா எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு நானும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா ஜோசப் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க சொன்ன பேச்செல்லாம் கேட்பான் ஆடெல்லாம் மேய்ப்பான் அவங்க அண்ணனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க டெய்லி அவங்க அண்ணனுக்கு அவன் தான் சாப்பாடு கொண்டு போவான் அதே மாதிரி ஒரு நாள் அவங்க அண்ணாவுக்கு 
ஜோசப் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க நினைக்கிற பிள்ளை ரொம்ப தனியாக போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் காட்டில் அவன் போகும்போது ஒரு மிருகம் வந்து அவனை கொண்டு சாவடிச்சிருச்சுங்க கடைசியாக எங்கள் கிட்டே இருக்கிறதெல்லாம் ஜோசஃபோட அந்த ரத்த காயப்பட்ட அந்த கலர்ஃபுல் கோட்டு தாங்க எப்போல்லாம் ஜோசஃப் அவங்க அப்பாவுக்கு ஞாபகம் வருவானோ அப்போல்லாம் வந்து அந்த கோட்டு வச்சு தாங்க அவர் அழுவார் நீங்கள் தான் சொன்னீங்களே ஜோசப் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஷர்ட் வச்சுருந்தான் எல்லா கலர்ஸும் வச்சு இப்போ அந்த ஷர்ட் உங்கள் கிட்டே இருக்கா ஆ இருக்கே இருக்கே அது ஒரே நிமிஷம் நீங்கள் கிட்டே காமிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் அந்த ஷர்ட்டை பார்த்துட்டு மட்டும் போயிடுவோம் சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆ ஓகே 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 பாஸ் போயும் போய் இந்த கறி துணியை திருட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு என் பாஸ்ன்னு சொல்லவே வெக்கமா இருக்கு அது இல்லடா அவங்க சொன்ன ஸ்டோரி நீ கவுன்ச்சியா அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஜோசஃபை வந்து ஒரு மிருகம் அட்டாக் பண்ணிடுச்சுன்னாங்க ஓகேவா அப்போ ஜோசஃப் இந்த ஷர்ட் தான் போட்டுட்டு இருந்தாரு ஒரு மிருகம் அட்டாக் பண்ணியிருந்தா இந்த ஷர்ட் எங்கேயாச்சும் கிழிஞ்சிருக்கும் சூடா டெய் இந்த ஷர்ட் எங்கேயுமே கிழியிலடா ஆனால் ரத்தம் மட்டும் இருக்கு அதனால தான் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு இப்போ என்ன பாஸ் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அவங்க கிட்ட கொடுத்தா எல்லாத்தையும் தெளிவாக கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருவாங்க என்ன இது ஹைடென்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டா ஹைடென்சிக் இல்லைடா ஃபோரன்சிக் ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கொலை நடந்துச்சுன்னா அந்த கொலை எப்படி நடந்தது அது யார் கொலை பண்ணா அந்த கொலை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலும் நமக்கு தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க பாஸ் அப்போ அங்கே போய் பார்க்கலாமே வாஜுடா நீங்கள் வந்து ஷர்ட் மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ஹியூமனோட பிளட்டே கிடையாது இது ஏதோ அனிமலோட பிளட் மாதிரி இருக்குது இந்த ஷர்ட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லெவன் பீப்புளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது எனக்கு என்னமோ இங்கே ஃபோச்சர் எதுவும் நடந்திருக்க மாதிரி இருக்குது அக்கா அப்போனா அதில் சிங்கத்தோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கா பாருங்களேன் சிங்கத்துக்கு எங்கள் அப்பா கை இருக்குது கரெக்டு தான் இல்லை தயவு விடுங்க ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த ஹியூமன் வந்து சாகவே இல்லை நம்மளை நம்ப வைக்கணுன்றதுக்காக ஏதோ ஒரு அனிமலோட பிளட்டை இதில் போட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ அந்த லெவன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களே அது ஆமாம் அந்த லெவன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸும் இந்த ஷர்ட்டில் தான் இருக்குது என்ன அனிமல் காது இது பார்க்க ஒரு ஆடோட ரத்த மாதிரி தான் இருக்குது ஓ ஓகேக்கா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்க்கா தேங்க்யூ ஜூடா ஒரு <laughs> ஜோசப் யாரோ வேணும்ட்டே அடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஓகேவா அவன் செத்ததா ஏமாத்தணும்னு சொல்றதுக்காக இது மேல ஆட்டு ரத்தத்தை தெளிச்சிருக்காங்க பாஸ் அப்ப அந்த அம்மா நம்ம கிட்ட போய் சொன்னாங்களா கரெக்ட் ஜூடா இருங்க பைபிள் கேரக்டர் அது எப்படி பாஸ் நம்ம கிட்ட போய் சொன்னாங்க இருங்க பாஸ் நான் ஒரு நாலு வார்த்தை அவனை கேட்டு வரேன் டேய் 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 ஆ இப்ப இத அந்த அம்மா பாத்துட்டு இருக்க நான் கூட தான் ஜோசப் உயிரோட இருக்கான்னு தெரிஞ்சிச்சுல நம்ம ஜோசப் பார்க்க போலாமே ஆமால வா வா டைம் மிஸ்னிடு ஆ இப்போ எங்கல ஜோசப் உயிரோட இருக்க இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போ பாஸ் என்னடா பாஸ் இது எல்லாரும் வெள்ள வெள்ளையா இருக்காங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவா பாஸ் அங்க பாருங்க பாஸ் சாக்லேட் தராங்க நான் போய் வாங்கி வந்து டேய் அம்மா இறாரா என்ன பாஸ் அங்க பாத்தியா தனி தனி ரூம்லாம் இருக்கு கம்பிலாம் வச்சிருக்காங்க டேய் இந்த வெள்ள சட்ட ஜெயில்ரா இது ஜெயிலா பாஸ் ஓ கூட வேல செஞ்சு கடைசில ஜெயில கூட்டு வட்டீல பாஸ் இறாரா நம்ம வேலை என்னன்னா இங்க ஜோசப் எங்க இருக்கான் தேடு இங்க ஜோசப்பா இங்க நான் எங்க தேடுவேன் வேலை இருக்குவா சார் பசிக்குது சார் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் சார் 
சரி சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வா சரிங்க சார் பின்னாடி யாரோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு சந்தேக புத்தி சொல்லுங்க பிரதர் நீங்க தான் ஜோசப்பா ஆமா நான் தான் ஜோசப் சரி நீங்க ரெண்டு பேர் யாரு ஆ நான் வந்து அங்க வெளில ஒரு ஸ்கூல் இருக்குல்ல சேர்த்துட்டாரு <laughs> 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 அதனால ராஜாக்கு ரொம்ப வயிறு வலி வந்துச்சா இப்போ நான் செஞ்ச ஜூஸ்னாலயா இல்ல நான் செஞ்ச பண்ணுனாலயா எதுனால வயிறு வலி வந்துச்சுன்னு ராஜாக்கு தெரியல அதனால எங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஜெயில போட்டாரு ஓ சரி சரி பிரதர் எங்களை கேட்டீங்க நீங்க ஏன் ஜெயிலுக்கு வந்தீங்க அதுவா பிரதர் ஒரு நாள் எங்க அப்பா வந்து அண்ணன்களுக்கு சோர் குத்துட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு நானும் சரி கஷ்டப்பட்டு அவங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி சோறுலாம் கொடுத்தா அவனுக்கு என்னை பிடிச்சி அடித்து ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் அப்படியே இறக்கிட்டாங்க பிரதர் ஓகே அதுவும் இல்லாமல் அங்கே வந்து எகிப்தியர்கிட்டலாம் என்ன காசுக்காக விற்றுட்டாங்க பிரதர் சரி அங்கே போயிட்டு வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வேலை செஞ்ச இடத்துலையும் நான் செய்யாத தப்புகளாம் நான் செஞ்சேன்னு சொல்லி பழி போட்டு இப்போ நான் ஜெயிலில் உட்காண்ட்ருக்கேன் பிரதர் சார் பிரதர் ரொம்ப பாவம் பிரதர் நீங்கள் ஆனால் பிரதர் எனக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்குது அதில் நிச்சயமாக ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நான் பெரியால் ஆகி காட்டுவேன் பிரதர் ஆமா கனவு நீங்களே அது நைட்டு தூங்கும் போது பார்த்தீங்களா இல்லை பகல் கனவா உனிங்க இந்த கேள்வி இல்லை வா பகல் கனவு தான் பழிக்கணும் எங்கள் தாத்தா சொல்லியிருக்காரு அதான் டேய் வாயில் அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோ பல்லுலாம் வலிக்கும் ஆமாம் பிரதர் இந்த சாப்பாடு எங்கே போடுறாங்க பிரதர் ஜெயில் சாப்பாடு பிரதர் ஜெயில் சாப்பாடா இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஆச்சு வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா டேய் நீ பேபிலோனில் இருக்கிற ஜெயிலுக்கு வரணுண்டா போன வாரம் என்ன போட்டு சம் அடி வச்சுட்டாங்க தெரியுமா ஓ சரி பிரதர் நாங்கள் கிளம்புறோம் சரிங்க பிரதர் பிரதர் நீங்கள் பெரிய லைட்டிங்கன்னா எங்கள் ரெண்டு பேரையும் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா கண்டிப்பாக பிரதர் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் பிரதர் சூப்பர் பிரதர் கிளம்புறேன் டிஜூடா போ சீக்கிரம் கிளம்புறா ஆமாம் எங்களை மறுபடியும் ஆஃபீஸ்க்கே கூட்டிகிட்டு போ ஒரு வழியா ஜெயில தப்பிச்சிட்டோம்பா டேய் என்ன ஒரு சட்டை எடுத்துட்டு வந்திருக்க என்னலாம் சொன்னேன் போய் போய் ஒரு முட்டை திருடிட்டு வந்திருக்க ஆ அதெல்லாம் இல்லை சட்டைக்கு முட்டை சரியா போச்சு பாஸ் டேய் பாவுண்டா ஜோசப் அவங்ககிட்ட போய் திருடிட்டு வந்திருக்க பாத்தியா அவனே எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தான் ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவனை அவன் சொந்த அண்ணனே அடிச்சிருக்காங்களான்டா சா அதுக்கப்புறம் அவனை ஒரு அடிமையாக வித்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சிருக்கான் அங்க அவன் மேல இல்லாத பழியெல்லாம் போட்டு எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல இருக்குடா இந்த சின்ன பையனுக்கு ஏன்னா எவ்வளவு நடக்கணும் டே இந்த காட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு ப்ரொவைட் பண்றாரு ரெஸ்கியூ பண்றாரு ஆனா அந்த பையனை இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாரு டே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சூடா ஏன் காட் இவ்வளவு பண்றாரு யோசிச்சு பாரு அவன் கடைசி வரைக்கும் அவன் ஜெயில தான் இருப்பான் அவன் கனவு என்னைக்கு நிறவாடுறது அதெல்லாம் நடக்காதரா ஆனா ஏன் காட் இப்படி பண்றான்னு எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குதா உண்மைதானால குழியில தள்ளப்பட்டாங்க ஒரு ஸ்லேவா மாறினாங்க ஒரு பிரிசன்லயும் போயிருந்தாங்க ஆனா இதெல்லாம் ஒரே நாள்ல மாறிச்சு அது எப்படின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஜோசப்புக்கு பிரிசன்ல இருக்கிற டைம்ல கிங் ஃபேரோக்கு ஒரு ட்ரீம் வந்தது ஆனா அந்த ட்ரீமோட மீனிங் அந்த பேலஸ்ல இருக்கிற பெரிய பெரிய மினிஸ்டர்ஸ்க்கு யாருக்குமே அந்த ட்ரீமோட மீனிங் தெரியவே இல்லை அதுக்கப்புறமா 
பேரோக்கு என்ன தெரிய வந்ததுன்னா ஜோசப் அப்படின்ற ஒருத்தவருக்கு இந்த ட்ரீம் சொல்லக்கூடிய எல்லா பவரும் இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாங்க ஜோசப் கொண்டு வந்து ஃபேரோ முன்னாடி நிறுத்தினாங்க அப்புறம் அந்த கிங் என்ன சொன்னார்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் வந்தது இதோட மீனிங் யாருக்குமே தெரியல இந்த மீனிங் உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டப்போ இந்த ட்ரீமோட மீனிங்கை ஜோசப் அங்கிள் ரொம்ப திட்டம் தெளிவமாக கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதனால் ஃபேரோ கிங்குக்கு என்னாச்சு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு என்னடா இது இந்த பேலஸில் இருக்கிற யாருக்குமே இந்த ட்ரீமோட மீனிங் தெரியாத இருந்த பொழுதும் ஆனால் ஜோசப் அங்கிள் என்ன பண்ணார் கரெக்டாக இந்த ட்ரீமை சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டு கிங் ஃபேரோ வந்து ஜோசப் அண்ணாவை ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக மாற்றினார் அவரோட ரிங் அவரோட சேரிட்டை கொடுத்துட்டு இந்த நாட்டை ஆள்கிற பொறுப்பை ஜோசப் அண்ணாக்கு கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா அவர் வந்து ஒரு ஸ்லேவா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தவரை இப்ப எங்க வந்துட்டாரு ஒரு ஹை பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாரு சோ நம்ம ஹானஸ்டா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா காட் நம்மள என்ன பண்ணுவாரு ஆனர் பண்ணுவார் இப்போ ஜோசப் அண்ணாவோட லைஃப்பில் இருந்து நம்ம ஒரு டூ சிம்பிள் தாட்ஸ் கற்றுக்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் என்னென்னா ஜோசப் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் வென் காட் வாஷ் வித் ஹிம் நீங்கள் பைபிளில் ஜெனிசஸ் சாப்டர் வாசிக்கும் பொழுது அடிக்கடியாக ஜோசப் அங்கிள் பற்றி இப்படி தான் எழுதியிருக்கு என்ன தெரியுமா காட் வாஷ் வித் ஹிம் ஸோ ஜோசப் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஒரு ஸ்லேவாக இருந்த மனுஷன் எப்படிங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியும் இது ஆண்டவரோட கிருப அவரோட சித்தம் இல்லைன்னா இது நடக்க முடியுமா கண்டிப்பாக நடந்திருக்க முடியாது ஆனால் ஜோசஃபோட காட் எப்போ தெரியுமா இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த குழியில் தள்ளப்பட்ட போயிருந்தார் பிரிசனில் இருந்தார் அவர் கஷ்டமான பாதையில் போகும்போது காட் அவர் கூடியே இருந்து அவருக்கு சக்ஸஸ் கொடுத்தார் நம்மளால் சக்ஸஸ்க்கு வந்து போனோம்னா கண்டிப்பாக ட்ரபுள் அப்படின்ட்டு நம்ம லைஃப்பில் நிச்சயமாகவே இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு எக்ஸாம்ஸ் பிடிக்கும் பிடிக்குமா பிடிக்குமா பிடிக்காதா ஆமாம் தானே நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம்ஸ் பிடிக்காது ஆனால் நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எதுலனா எப்படி பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு சின்ன ட்ரபுள் தான் நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சோன்னே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடைக்குது செகண்ட் ரேங்க் கிடைக்குது நல்ல ரேங்க்ஸ் வருது அதே மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதிக சக்ஸஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஒன் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் காட் வாஸ் வித் ஜோசப் ஸோ ஹி வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் நம்பர் டூ என்ன கற்றுக்குறோம்னா ஜோசப் வெயிட்டட் பேஷண்ட்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஜோசப்க்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீம் வந்தப்போ என்ன வயசு இருந்திருக்கோம் செவன்டீன் இயர்ஸ் இருந்திருக்கு ஆனால் அவர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் எப்போ தெரியுமா ஆனார் வென் ஹி வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ நடுவில் எத்தனை இயர்ஸ் தெரியுமா கேப் இருந்தது டோட்டலாக தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் கேப் இருந்தது இந்த பதிமூணு வருஷத்தில் ஜோசப்க்கு எங்கேயாவது கஷ்டம் வந்திருக்கோம்ல நம்ம அந்த மாதிரி ட்ரீம் நம்மளுக்கு வந்தது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்லேவில் இருக்கோம் நம்ம ஜெயிலில் இருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரீம் நம்மளுக்கு நிறைவேறுமான்னு அப்பப்போ யோசனை வந்திருக்கலாம் வராமலையோ போயிருந்துருக்கலாம் ஆனால் ஜோசப் என்ன தெரியுமா பண்ணார் காட் அவர் கூடியே இருந்து வெயிட் பண்ண வச்சு ஒரு பெரிய ப்ரைம் மினிஸ்டராக அவரை ஆக்குனார் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது தேசப்பா நாங்கள் ஜபிக்கிறோமே நீங்கள் எங்களுக்கு ரிப்ளே தரமாட்டீங்க அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இதே மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான பாதையில் போகும்பொழுது தான் அதுக்கப்புறமா தான் அவருக்கு என்ன கிடச்சிது கிங் டேவிட் அப்படின்ட்டு ஒரு பேர் கிடச்சிது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆனர் கிடைக்கணும்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது நம்ம இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம் தெரியுமா பி ஆனஸ்ட் ஸோ யூ வில் பி ஆனட் நம்ம எவ்வளோ உண்மையாக ஆண்டவரோடு இருக்கிறோமோ நம்மளுக்கு அவ்வளோ அதிகமான ஆனர் நம்ம லைஃப்பில் கிடைக்கும் ஓகேவா சுடா இப்பதான் எனக்கு எல்லாமே தெளிவா புரியுது காட் வந்து நம்மளை கொஞ்சம் தான் கஷ்டப்படுத்துறாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிளெஸிங் நம்ம வச்சிருக்காரு பாத்தியா ஜோசப் ஸ்டோரியில அவன் கஷ்டத்தை விட அவனுக்கு பெரிய ஒரு பிளெஸிங் கிடைச்சிச்சுரா இன்னைக்கு ஜோசப் நான் சாதாரண ஆள் நினைச்சியா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு செகண்ட் லெவல் கிட்டத்தட்ட வேற லெவலில் ஜோசப் ஓகேவா இப்போ அவருக்கு என்ன மரியாதை கிடச்சிருக்கோம் ஒரு நாள் ஜெயிலில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரு இன்னைக்கு பாரு அவரு கீழே எத்தனை பேர் திரும்ப வேலை செஞ்சிருப்பாங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு ஜோசப் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாரா ஆனா அதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த காட் வச்சிருந்த அந்த சின்ன சின்ன கஷ்டத்தையும் தாண்டி போனார் தெரியுமா அதே மாதிரி தான்டா ஏன்டா எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன கஷ்டத்தை நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கேன் நிச்சயமா காட் வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு பிளஸிங்க தருவார்ரா
ஹலோ குட்டீஸ் இனியோட மெமரி வாஸ் பார்த்துடலாமா எல்லாரும் வேகமாக பைபிள் திறந்துட்டு ஜாப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் படிக்க போகிறோம் சரியா எல்லாம் சத்தமாக படிக்கலாமா ஹி டஸ் நாட் டேக் இஸ் ஐஸ் ஆஃப் த ரைச்சியஸ் ஹி என்ஸ் தெம் வித் கிங் அண்ட் எக்ஸால் செம் ஃபார் எவர் தமிழில் ஒரு வாட்டி படிச்சிடலாமா அவர் தம்முடைய கண்களை நீதிமான்களை விட்டு விளக்காமல் அவர்களை ராஜாக்களோடு கூட சிங்காசனத்தில் ஏறவும் உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் என்றைக்கும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி செய்கிறார் யோபு முப்பத்தி ஆறு ஏழு இப்போ ஆக்ஷனோட பண்ணலாமா ஹி டஸ் நாட் டேக் இஸ் ஐஸ் ஆஃப் த ரைச்சியஸ் ஹி என்ஸ் தெம் வித் கிங்ஸ் அண்ட் எக்ஸால் செம் ஃபார் எவர் ஜாப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் சரி இப்போ தமிழில் கற்றுக்கலாமா அவர் தம்முடைய கண்களை நீதிமான்களை விட்டு விளக்காமல் அவர்களை ராஜாக்களோடு கூட சிங்காசனத்தில் ஏறவும் உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் என்றைக்கும் உட்கார்ந்திருக்கவும் செய்கிறார் யோபு முப்பத்தி ஆறு ஏழு இந்த வசந்தம் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் ரைச்சியஸ் மேன் என்ன பண்ணுறாரா காட் அவங்கள எக்ஸால் பண்ணி கிங்ஸோடு உட்கார வைக்கிறாரா அதே மாதிரி அந்த ஸ்டோரியில் நீங்கள் கேட்டிங்களா ஜோசப் அண்ணா என்ன பண்ணார் கடவுளுக்கு பயந்து உண்மையாக எல்லா நேரத்துலேயும் என்ன பண்ணார் அவருக்கு கீழ்ப்படைஞ்சு நடந்தனால என்ன பண்ணார் லாஸ்ட்டில் அவர் கிங்ஸோடு உட்காந்தார் அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும் கடவுளுக்கு எல்லா நேரத்துலேயும் பயந்து உண்மையாக இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவார் காடு ஹானர் பண்ணுவார் சரியா மறந்துடவே கூட இந்த வேர்ஸ் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விகோன சி ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மேக் அ ஷர்ட் ஆர் அ கோட் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா விகோன மேக் அண்ட் டூ அ ஸ்கொயர் ஸோ வந்துட்டு இதை வந்து ஸ்கொயராக நீங்கள் வந்து கட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா பேப்பரை ஹாஃபாக மடிச்சுட்டு ஹாஃப் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ரிமைனிங் செக்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கட் பண்ணிட போகிறோம் So, while using scissors, be careful. So, யூசிங் சிசர்ஸ் பி கேர்ஃபுல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டோரியில் பார்த்த மாதிரி நம்ம ஜோசப் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ கலர்ஃபுல் ஷீட்னா ஓகே பட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் கலர்ஃபுல் ஷீட் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணலான்னா ப்ளெயின் பேப்பரில் யூ கேன் கலர் ஸோ ஐம் யூசிங் பிளாக் க்ரையான்ஸ் சும்மா யூ கேன் ட்ரா ஃபியூ லைன்ஸ் உங்களுக்கு கலரிங் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கலர் பண்ணலாம் லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு ஓகே யூ கேன் கலர் வித் யுவர் ஃபேவரட் கலர்ஸ் யூ கேன் யூஸ் ஸோ ஐ எம் யூஸிங் எல்லோ So we are done with the coloring part. So you can turn the paper. You can turn the paper. You can turn the paper. Okay? Now we can turn the paper to this. You can turn the paper to the paper. Okay? So you can see 1, 2, 3, 4. Four squares. You can turn the paper to the first half. அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ஹாஃபை உள்ள 
இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஹேவ் டு டேர்ன் த பேப்பர் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு மிட் லைன் இருக்குல்ல அந்த மிட் லைனுக்கு இப்போ நீங்கள் இப்படி ஃபுல்லாக மடிக்காமல் மிட் லைனுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஓகே கொஞ்சம் கீழே இப்படி மடித்து அண்ட் தென் இங்கே நட்டாது சரி நம்ம இங்கே மடிச்சிருக்கோம் நம்ம இப்படி திருப்பியிருக்கோம் ஓகே நம்ம இந்த பாட் இருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம இப்படி இப்படி ஃபோல்டு நீங்கள் கரெக்டாக இந்த கீழே வந்து இப்படி ஃபோல்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த சைட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து ஓகே சி வி ஹவ் ஃபோல்டு த டூ சைட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த ஃபோல்டிங்கை நீங்கள் இப்படி எடுக்க போகிறீங்க ஓகே எடுத்துட்டு இப்படி இதை வந்து மேலே தூக்குனீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயரை யூ கேட்ட செகண்ட் லேயர் ஹியர் அதை வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஃபோல்ட் லைக் திஸ் ஓகே இந்த லைன்லேயே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மடிச்சோல அந்த லைன்லேயே வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஸோ யூ கேன் சி யூ ஆர் கெட்டிங் அ டூ ஸ்மால் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இப்போ இந்த மீதி இருக்க செக்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் செக்மெண்ட் மட்டும் விட்டுட்டு விற்கோணும் ஃபோல்ட் பின்னாடி பக்கம் அதே மாதிரி மீதி இருக்க செக்மெண்ட்டை இங்கே விட்டுட்டு நம்ம பின்னாடி சைடு பண்ண போகிறோம் ஓகே தட்ஸ் இட் இப்போ நம்மளுக்கு கோட் ரெடி ஆயிடுச்சு சி வி மேட் ஆரி கேமி கோட் ஹலோ பசங்களா நான் யாரும் தானே பார்க்குறீங்க நான் தான் இந்த ஏரியாவுக்கு புதுசாக அப்பாயிண்ட் ஆனேன் எஸ்ஐ ஆனஸ்ராஜ் இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப க்ரைம் ரேட் அதிகமாக இருக்காமே அதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு தான் ஸ்பெஷலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனஸ்ராஜ் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேஸு ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பா அவளுக்கு ஆசை ஆசையாக ஒரு தோட்டம் வச்சு கொடுத்தாராம் அதில் எல்லாத்தையும் சாப்பிடு ஒரு கனியை மட்டும் சாப்பிடாதுன்னாரு ஆனால் அந்த பொண்ணு அந்த ஒரு கனியை சாப்பிட்டது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அப்பா வந்து கேட்கும் போது நான் சாப்பிடவே இல்லைன்னு போய் சொல்லியிருக்கிறா போன வாரம் ஜேக்கப் நிறுத்தேன் அவங்க அண்ணனை ஏமாற்றி சொத்தை எல்லாம் பிடுங்கிக்கிட்டு இந்த ஊரை விட்டே ஓட்டுக்கிறான் இவனெல்லாம் என்ன பண்ணுறது தோ மூணு நாள் முன்னாடி சிம்சோன் நிறுத்தேன் ரோட்டில் ஏதோ ஒரு சிங்கம் சேர்த்து போயிருக்கான் அதுவாக இல்லைன்னு தேன் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அம்மா கேட்கும் போது சாப்பிடவே இல்லைன்னு போய் சொல்கிறான் எங்கே பார்த்தாலும் பொய் பித்தலாட்டம் இந்த கிரைம் ரேட்டெல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக தான் என்ன ஸ்பெஷலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க யாருக்கும் பொய்யோட உண்மை என்னென்னு தெரியல இதை நான் உங்களுக்கு கேமில் சொல்லித்தரேன் இதோட உண்மையை எப்போ ஏட்டு திருநாட்டு நீங்கள் வாப்பா ம் பசங்களா நீங்களும் கவனிச்சுக்கோங்க இதுக்கு தேவையானது ஒரு டப்பு கொஞ்சம் வாட்டர் அப்பா பிளாஸ்டிக் பால்ஸ் இதை விளையாடும் போது உங்கள் பேரண்ட்ஸை மறக்காமல் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன தெரியுமா உனக்கு டாஸ்க்கு சொல்லுங்கள் சார் இந்த ஒரு விரலால் இந்த பிளாஸ்டிக் பாலை நீ கீழே வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போக போகிற இதுதான் உன்னோட டாஸ்க்கு சார் எப்படி சார் முடியும் சாய்சன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் முடியாதுன்ற வார்த்தைக்கே இடம் இல்லை நீ ட்ரை பண்ணு எஸ் சார் ம் த்ரீ டூ ஒன் ஆ ட்ரை பண்ணு நல்லா நல்லா அமுக்கு நானி போலீஸ் ட்ரைனிங்கில் கற்றுனதுலாம் யூஸ் பண்ணுறா டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணு ஆ பார்த்து கற்றுக்கோங்க ஆ பண்ணு நல்லா ட்ரை பண்ணு நான் ஜாய் சார் நீ நல்லா நல்லா இன்னும் 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 நல்லா ப்ரெஷர் கொடு என்னடா போலீஸ் ட்ரைனிங் கற்றுக்கினேன் நல்லா ட்ரை பண்ணு என்ன முடியல சரி சரி இன்னும் போய் நல்லா ட்ரைனிங் நல்லா ப்ராக்டிஸ் எடுப்போ நான் பார்த்துக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் இந்த பாலும் நம்ம போய் மாதிரி நம்ம எவ்வளோதான் 
மறைக்க ட்ரை பண்ணாலும் ஒரு நாள் அது வெளியே வரதான் போகுது இது ஒரு வேலை உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஏன் இந்த ஹானஸ் ராஜுக்கே தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஏசு ராஜாக்கு தெரியாமல் இருக்கவே இருக்காது பசங்களா இனிமேல் நீங்கள் போய் சொல்லவே கூடாது பாய் எனக்கு வேறு கேஸ் இருக்குது நான் அதை பார்க்குறேன் நீங்கள் ஃபைண்டிங் த ட்ரூத் பாரு ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா உங்களை எல்லோரையும் இந்த ஃபைண்டிங் த ட்ரூத் நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம்ல ஸ்கூல் மூலமாக சரி வீடியோஸ் மூலமாக டிவி மூலமாக அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சும்மா சுற்றி பார்க்குற விஷயங்களே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கோம் டெய்லி புதுசு புதுசான விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டு வரதும் நம்மளுக்கு பழக்கமாயிடுச்சு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா சில விஷயம்லாம் இருக்குது நம்ம லைஃப்பில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சதே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல்லையும் சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு சொல்லி சொல்லி கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த டேஸ் ஆஃப் த வீக்னு சொல்லுவாங்க எல்கேஜிலலாம் கூட மந்த்ஸ் ஆஃப் தி இயர்னு போக போக பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ட்டு கம்பல்சரியாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது ஏன்னா அது வந்து பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் அது ஜென்ரல் நாலேஜ் அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணால் நம்மளை பற்றி கூட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம பயாலஜியில் படிச்சுருப்போம் நம்ம பாடியை பற்றி ஹியூமன் பாடி பற்றி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா சில அமேசிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம பாடியை பற்றி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் நான் இந்த வாரம் படிக்கும்போது நிஜமாகவே ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சில ஃபேக்ட்ஸை வந்து நான் இப்போ சொல்கிறேன் அது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் தைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம தொடர் இருக்குல்ல அந்த போன் இருக்குது பாருங்கள் ஹியூமன் தை போன் வந்து இந்த கான்கிரீட்டில் சிமெண்ட் கான்கிரீட்டை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா அதே மாதிரி நம்ம ஹியூமன் ஐஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான நேச்சர் இருக்கும் என்னென்னா ஹியூமன் ஐஸ் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து சரி பெரியவங்க வரைக்கும் இது வந்து வளரவே வளராதான் அது அப்படியே ஒரே சேம் சைஸாக இருக்குமா பட் அட் த சேம் டைம் இயர்ஸ் அண்ட் நோஸ் இருக்குல்ல இது வந்து தி வில் நாட் ஸ்டாப் க்ரோயிங் அது வந்து பெருசாகிட்டு இறந்து போகிற வரைக்கும் வளர்ந்துட்டே தான் இருக்குமா எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குல்ல இந்த ஃபேக்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பயாலஜியில் படிச்சிருக்கோம் ஏ ஹியூமன் பாடி கன்சஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் போன்ஸ் அப்படின்ட்டு அதாவது இரநூத்தி ஆறு போன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிறக்கும்போது முந்நூறு போன்ஸ் இருக்குமா நம்ம பாடியில் பட் ஆஸ் வி க்ரோ அப் அது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸாக மாறிடுமா இன்னொரு ஒரு அமேசிங்கான ஃபேக்ட் இருக்குது என்னென்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல கை ரேகை அது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டங் பிரிண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கான் தெரியுமா அவங்களுக்கு நம்ம நாக்குலேயும் வந்து அந்த ரேகைங்கள் இருக்கான் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கும் வேரி ஆகும் இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஈச் பர்சன் இட் சீம்ஸ் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கலாம் சரி நம்ம இந்த வாரத்துக்கான ப்ரோக்ராம்குள்ளே போயிடலாமா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் குட்டீஸ் வந்து இந்த ஃபைனிங் த ட்ரூத் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணியிருந்தீங்க இதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் குட்டீஸ் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஜோராக கைத்தட்டி இல்லாமா எஸ் வெரி குட் ஸோ இதில் டாப் டென் வந்த வின்னர்ஸோட லிஸ்ட்டை நான் இப்போ படிக்கிறேன் ரோஷன் டெப்பி ஃப்ரம் மதுரை லெமுவேல் ஃப்ரம் கும்டிப்பூண்டி ஏபிள் ஃப்ரம் சென்னை அட்ரியல் ஜெய்டன் ஸ்ரீனிவாசன் ஃப்ரம் யூகே இமானுவல் ஃப்ரம் சென்னை கிறிஸ்டினா ஆட்லின் ஃப்ரம் சென்னை கிரேசி ஃப்ரம் சென்னை மேரிசா ஃப்ரம் சென்னை ரூஹன் ஃப்ரம் பெங்களூர் ஜெஸ்வின் கேப்ரியல் ஃப்ரம் சென்னை அதே மாதிரி நம்ம கேரக்டர் ப்ரெசன்டேஷன்லேயும் நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் த்ரீ க்ளூஸ் கொடுத்துருந்தோம் அது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஏபெல் அண்ட் ஜெசபெல் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த கதையை வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் அ வெரி பேட் எக்ஸாம்பிள் இந்த பைபிள் அப்படின்னு சொல்லி தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு எப்படி நம்ம அடுத்தவங்களை பொருள் மேலே ஆசைப்படக்கூடாது அதே மாதிரி அடுத்தவங்கள பொறாமப்படக்கூடாது அப்படின்ற விளக்குற ஒரு கதை தான் இது ஒரு மாரல் ஸ்டோரி இன்கேஸ் யாரோ சொல்லி தரல உங்களுக்கு இந்த கதை தெரிலனா உடனே போய் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகே சரி அதோட வீடியோஸும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாமா ஹலோ I am Jezebel, wife of King Ahab. Yes, I am the wicked queen of Israel. I killed Naboth for his vineyard and I wanted to kill Prophet Elijah too. But because I killed
refuge to give the vineyard to us. In order to gladden him, I made false accusations on Nabal. Moreover, I made the people to stone him outside the city, so the dogs licked his blood. As these evil doings kindled God's anger and my life also ended in the same manner, friends, we learned that what we sow, we will reap it. Don't forget at any cost, God answers the cry of innocent blood. Hi, I'm Jezebel, daughter of Abel, king of Zidonia. I got married to Ahab, king of Israel. Once my husband narrated about Elijah, who was saying, 450 prophets of Baal. Instantly, I sent a messenger to threaten Elijah, the great prophet, for his life. After hearing my words, he went and he turned the juniper tree and even prayed to God to take away his life. Despite all of this, my life ended miserably because I took revenge on my hands. My life is a classic example to showcase that vengeance belongs to God. So, in the world, the questions are going to be asked. I'm going to ask you a question. 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 பைபிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சில பேசிக்கான விஷயம் இருக்கு நம்ம அது எல்லாருமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பீங்க கிறிஸ்டியன் நம்ம எல்லாருமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளரும்போது இந்த விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு வளரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த கிரியேஷன் ஆர்டர் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் என்னென்ன படைச்சாரு எப்படி படைச்சாரு அதே போல் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் பி ஆட்டிடியூட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது டுவெல் ட்ரைப்ஸு டுவெல் டிசைப்பிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி கொஷின்ஸை வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம கொஷின்ஸ்குள்ளே போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் which is one of the seven churches mentioned in the book of revelation your options are church of corinth church of ephesus church of philippi church of thessalonica velipaduthana visheshathal kurippidapattulla yelu sabaigalil inge kodukapattulla sabai edu your options corinth sabai ebesu sabai philippi sabai thessalonica sabai second question which among the following is not among 12 stones mentioned in the book of revelation your options are பெரல் ஜாஸ்பர் ரூபி டைமண்ட் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பனிரெண்டு ரத்தின கற்களில் இங்கே கொடுக்கப்படாதது எது ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா இது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து படிக பச்சை வஜ்ரக்கல் பதுமராகம் வைரம் தேர்ட் கொஷன் விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் மென்ஷன் இன் த பைபிள் ஆப்ஷன்ஸ் தவ் ஷெல் நாட் கில் தவ் ஷெல் நாட் லவ் தவ் ஷெல் நாட் ப்ரே தவ் ஷெல் நாட் ஸ்பீக் ட்ரூத் இங்கே கொடுக்கப்பட்டவைகளில் வேதத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பத்து கற்பனைகளில் இல்லாதவை எது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொலை செய்யாதிருப்பாயாக அன்பு கூறாதிருப்பாயாக ஜபம் செய்யாதிருப்பாயாக உண்மை பேசாதிருப்பாயாக யோ ஃபோர்த் கொஷன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அமாங் தி டுவெல் ட்ரைப்ஸ் மென்ஷன் இன் த பைபிள் யோர் ஆப்ஷன்ஸ் லேவி ரூபன் ஜோசப் நப்தலி வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பன்னிரெண்டு கோத்திரங்களில் இங்கே கொடுக்கப்படாதது எது ஆப்ஷன்ஸ் Levi, Reuben, Yosef, Naphtali. Last question. Who is one of the 12 disciples of Jesus mentioned in the Bible? Your options are Lazarus, John the Baptist, Nicodemus, Andrew. In the book of the book, the book of the book is the book of Jesus in the book of the book of the book of Jesus. Your options are Lazarus, Yovan Snanagan, Nicodemus, Andreu. Okay, let's note these questions. Let's note these answers. நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோன்னே கரெக்டாக சிக்ஸ் ஓ கிளாக் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ உங்கள் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணி லாஸ்ட்டாக சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா அது எங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகிடும் ஸோ இதில் டாப் டென்னாக வந்து யார் வராங்கன்றத நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேரக்டர் ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தலாம் ஸோ நான் இப்போ த்ரீ க்ளூஸ் கொடுப்பேன் ஸோ இந்த கேரக்டர் யாருன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம் மறந்துடாதீங்க தேர்ஸ்டே மார்னிங் டென் ஏஎம்குள்ளே எங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க ஓகேவா சரி க்ளூஸ்க்கு போயிடலாமா யோர் ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ ஹீ இஸ் எ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபாதர் அண்ட் ஷீ இஸ் இ செகண்ட் ஒய்ஃப் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபாதர் இவர் முதல் முற்பிதா மற்றும் இவர்கள் அவருடைய இரண்டாம் மனைவி அதாவது இவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு மூன்று முற்பிதாக்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பைபிளில் அதில் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபாதர் இவங்க வந்து அந்த உமன் யாருன்னா அந்த ஃபோர் ஃபாதரோட செகண்ட் ஒய்ஃப் யுவர் செகண்ட் க்ளூ ஹி சேஸ்ட் அர் அவே பை ஒபேயிங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் இவர் தன் முதல் மனைவிக்கு கீழ்ப்படிந்து தன் இரண்டாம் மனைவியை துரத்தி விட்டார் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஒய்ஃபோட பேச்சை கேட்டுட்டு செகண்ட் ஒய்ஃபை வந்து வீட்டை விட்டு துரத்திட்டார் யுவர் தேர்ட் க்ளூ She wandered in the wilderness with her son in search of water. Ival, 
வனாந்திரத்திலே தன் பிள்ளையோடு தண்ணீருக்காக அலைந்து திரிந்தாள் இவங்க வந்து அந்த வனாந்திரத்தில் ஒரு டெசர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க குழந்தைய கையில் வச்சுக்கிட்டு தண்ணிக்காக ஃபுல்லாக அப்படியே வான் ரைட்டு ரோம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் ஸோ இந்த க்ளூஸை வச்சு யார் அந்த ஃபோர் ஃபாதர் யார் அந்த செகண்ட் ஒய்ஃப்ன்றத கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் சொன்னது போல் அந்த வீடியோவை எங்களுக்கு அமுச்சு விட்டுருங்க ஓகேவா சரி இந்த வாரத்துக்கான ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டே வரீங்க தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் சரியா ஸோ மறுபடியும் நான் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் அண்டில் இட் இஸ் மீ ப்ரவீன் சைனிங் ஆஃப் இந்த செஷன் ஆஃப் ஃபைனிங் த ட்ரூத் தேங்க் யூ அண்ட் டேக் கேர் என்ன பசங்களா இன்னைக்குள்ள செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா நல்லா என்ஜாய் பண்ணிங்களா ஜோசப் அண்ணாவோட லைஃப்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் ஆ வெரி குட் பி ஆனஸ்ட் அண்ட் பி ஆனட் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளோட வாழ்க்கையில் உண்மையாக இருக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதிகமாக ஆண்டவர் நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு நம்மளை கண்டிப்பாக உயர்த்துவார் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்கள் ஸ்கூலில் சரி வீட்டில் சரி எந்த வேலை பண்ணாலும் நீங்கள் ஆனஸ்ட்டாக இருங்களேன் கண்டிப்பாக காட் நம்மளை ஆனர் பண்ணுவார் ஓகேவா இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எங்களுக்கு உங்களை நீங்கள் பண்ண கிராஃப்டோ சரி கேம் விளையாடுறதோ சரி அதெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட சாங்ஸை கோரியோகிராஃப் பண்ணி எங்களுக்கு வீடியோ இல்லைனா ஃபோட்டோஸ் அமைச்சிங்கன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம் இதை பார்த்து நீங்களும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இதை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ மறக்காதீங்க உங்களோட டேலண்ட்ஸை எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு நீங்கள் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க கீழே இருக்கிற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் இமெயில் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம் ஃபைனல் ப்ரேயர் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் கண்களை மூடி எசப்பா ஜோசப் அங்கிள் மாதிரி நானும் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக இருந்து நான் உங்கள் கையில் இருந்து நிறைய எக்ஸால்டேஷன் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு முட்டி போட்டு ஊக்கமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜெபிக்க போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம் அதே மாதிரி இது அப்படியே விட்டுறக்கூடாது நம்ம ஜெபத்திலே இது தொடர நம்ம ஹெல்ப் கேட்கலாம் கண்ணை மூடலாமா ப்ரே பண்ணலாமா அன்பினேசப்பா இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி தகப்பனே இந்த செஷன் எங்களுக்கு நீங்கள் தந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா நாங்கள் ஜோசப் அண்ணோட லைஃப்லேருந்து கற்றுக்கொண்டு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க உதவி செய்வீராக அண்டவரை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஸ்கூலில் நாங்கள் போகிற எல்லா பிளேஸில் ஏசப்பா நாங்கள் ஆனஸ்ட்டாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக நீங்கள் எங்களை ஆனர் பண்ணும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசப்பா இந்த வாரம் முழுவதும் நீங்கள் எங்களோடு இருங்க ஏசப்பா ஒவ்வொரு நாளும் ஏசப்பா உங்கள் ப்ரொட்டெக்ஷன் எங்களோடு இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசப்பா அண்டவர் எம்டிய சித்தத்தை எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செஞ்சு நாங்கள் அநேகருக்கு பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்க உதவி செய்வீராக நாங்கள் திரும்பும் பார்க்குற வரைக்கும் உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய பாதுகாப்பு எங்களோடு இருந்து ஆளுகை செய்வதாக ஏஸ்வின் நாமத்தில் ஜிபம் கேளும் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் மேலும் எங்கள் ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் காண விரும்பினால் ஏசியே ஆவடி எனும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தெளிவான முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் அட்ரஸ் ஏசியே ஆவடி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மற்றும் உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூன்று ஏழு 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 நான்கு மற்றும் ஒன்பது மூன்று எட்டு இரண்டு இரண்டு மூன்று ஏழு 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 நான்கு கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக